സാധാരണയായ ഒരു ദിവസം വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കുഴലുകൾ പോലെ ചില കുഴലുകൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കാണുന്ന നടാശ ഡെങ്കിന എന്ന റഷ്യൻ പെൺകുട്ടി തമാശയാണെന്ന് കരുതി അത് കേട്ട അമ്മ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അമ്മയുടെ വയറിനകത്ത് രണ്ട് പയറുമണികൾ പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നതായിരുന്നു നദാശയുടെ അടുത്ത വാദം ഇതുകൂടി കേട്ടതോടെ അധികം വൈകാതെ നദാശയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ സത്യം അവരറിയുന്നത് നദാശയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എക്സറേ കഴിവുണ്ട് അവൾക്ക് ശരീരത്തിനകത്തെ അവയവങ്ങളും അസ്ഥികളുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും തള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ വരട്ടെ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഡിസ്കവറി ചാനലും ബ്രിട്ടനിലെ ദ സൺ എന്ന വാർത്താ മാധ്യമവും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചില അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല ഈ വാർത്തയുടെ ഉറവിടം വീഡിയോയുടെ ആദ്യ കമൻറ്റിൽ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യാം എല്ലിന് പൊട്ടുള്ള രോഗിയുടെ പൊട്ടിയ ഭാഗം തൊട്ടു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് നദാശ പുറം ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എക്സറേ എടുക്കുന്നതിൽ കണ്ട അതേ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അത് അതെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യരിലെ അസ്ഥികളും അവയവങ്ങളും നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുത പെൺകുട്ടി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് നദാശ വളരെ വേഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു നദാശ ഡെങ്കിന എന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ നദാശയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ശരീരത്തിനകത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അവർ എത്തിയത് വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ലോഹ കഷ്ണങ്ങളും മറ്റും എവിടെയാണെന്ന് നദാശ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറച്ചു നാളെങ്കിലും മകളുടെ വിചിത്രമായ കഴിവിനെ മറച്ചുവെക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ റഷ്യയിൽ ഈ വാർത്ത പടർന്നു പന്തലിച്ചു പതിമൂന്ന് ഡോളറായിരുന്നു നദാശയെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഫീസായി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് വൈകാതെ ചില ആശുപത്രികളും നദാശയുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എക്സറേ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രോഗികളെ നദാശ സഹായിച്ചു നദാശയുടെ എക്സറേ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത റഷ്യൻ പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പല മാഗസീനുകളിലും ഡിസ്കവറി ചാനലുകളിലും നദാശയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വന്നു സാധാരണ ആളുകൾ കാണുന്നത് പോലെ കാണാനും നദാശയ്ക്ക് കഴിയും ഇഷ്ടാനുസരണം എക്സറേയിലേക്ക് മാറുവാനും കഴിയും പകൽ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നദാശയ്ക്ക് എക്സറേ കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നദാശ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ വാർത്തയിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വിചിത്രമായ കഴിവുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നദാശ ഡെങ്കിന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കണം എക്സറേ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ജർമ്മൻ ഫിസിസിസ്റ്റായ വിൽഹം റൊണ്ടേഗനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് നദാശയുടെ കഴിവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആളുണ്ട് എന്നതുപോലെ അന്നും ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു നദാശയുടെ വിമർശകർക്ക് അതീതമായി ഡോക്ടർമാരുടെയും രോഗികളുടെയും ജേണലിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് നദാശ ജനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നദാശ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റും അവർക്ക് നിലവിലുണ്ട് നദാശയുടെ കഴിവുകൾ യഥാർത്ഥം തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് അവളെ വിധേയമാക്കേണ്ടി വന്നു ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ നദാശയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടി വന്നത് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളെ ചികിത്സിച്ച് പരിചയസമ്പത്ത് നേടിയ വിദഗ്ധരായിരുന്നു നദാശയെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയവർ പ്രാഥമിക പഠനത്തിൽ ഈ വിദഗ്ധർ എത്തിച്ചേർന്ന അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നദാശ കോൾഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണിത് നദാശ തൻ്റെ രോഗികളെ തല മുതൽ കാൽപാദം വരെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യും പരീക്ഷണം നടത്തിയ ജൂറിയിലുള്ള ഒരു വിദഗ്ധനെ നദാശ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം അപാകതകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കഫമുണ്ടെന്നും കഴുത്തിന് പുറകിലെ നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അപാകതയുണ്ടെന്നും തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിനും വൃക്കയ്ക്കും വരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നദാശ പ്രസ്താവിച്ചു
നതാശയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നതാശയെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നതാശയെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി നുണപരിശോധനയ്ക്ക് പകരമായി ഈ വിദഗ്ധർ ഒരു പരീക്ഷണ രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത് പരീക്ഷണത്തിനായി ആകെ മൊത്തം ഏഴ് വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഇവർ തയ്യാറാക്കി നിർത്തി ഏഴു പേരിൽ ആറു പേർക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് ആറു പേരിലുമുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല ഓരോ രോഗിയുടെയും ശരീരത്തിനകത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോന്ന ഓരോ കാർഡുകളും നതാശയ്ക്ക് ഇവർ കൈമാറി ആകെ മൊത്തം ഏഴു പേരിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേരുടെ അപാകത കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നതാശയെ അംഗീകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപാധി നതാശയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാകും എന്നാണ് അവരുടെ അമ്മയുടെ വാദം കാർഡുകളിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഏഴുപേരുടെയും ശരീരത്തെ പൂർണമായും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത നതാശയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അപാകതയുള്ള ആളെ കണ്ടെത്താൻ ഏഴുപേരുടെയും നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാകുമല്ലോ ആറ് കാർഡുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ അപാകതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ അപാകതകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന നതാശയ്ക്ക് നാല് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഴു പേരിൽ അഞ്ചു പേരുടെ അപാകതകളെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഏഴു പേരിൽ നാലു പേരുടെ അപാകതകളെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നതാശയ്ക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ നതാശയുടെ കഴിവുകൾ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെറ്റായി പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയില്ലേ ഏഴു പേരിൽ ഒരാളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഭാഗത്ത് ഒരു ലോഹ പ്ലേറ്റ് വച്ചിരുന്നു നതാശയ്ക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല തലയോട്ടിയിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി അപ്പൻഡിക്സ് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്ന ഒരു രോഗിയുടെ തലയിൽ ഇത്തരമൊരു ലോഹ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു നതാശ ഈ പരീക്ഷണ സമയത്ത് നതാശയുടെ പരീക്ഷണ മുറിയിൽ നതാശയുടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നതും നതാശയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിരന്തരമായി തൻ്റെ ഫോണിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുമെല്ലാം പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നടന്ന കാര്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നുമുണ്ട് ഡിസ്കവറി ചാനൽ നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ സമയം നതാശയുടെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനിലെ ദി സൺ എന്ന വാർത്താ മാധ്യമം ഒരു കാർ അപകടത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കുകളും ആ പരിക്കുകൾ ഭേദമാകുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ലോഹ പ്ലേറ്റുകളുമെല്ലാം ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജേണലിസ്റ്റിനെ നതാശയെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു ദി സൺ എന്ന ഈ വാർത്താ മാധ്യമം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ നതാശയ്ക്ക് വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടി വന്നത് ആ ജേർണലിസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്ന പരിക്കുകളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നതാശ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ദ സൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നതാശ നതാശ ഡെങ്കിന ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നടത്തപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നതാശ തൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ജനങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നതാശയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും ഇന്നും ലഭിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നതാശ എന്ന യുവതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു വിചിത്രമായ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ നിഗമനം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വി